നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി മുന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കേൾസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാനി ജഡ്ജ് ശ്രീ കെ വിശ്വനാഥൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ സുരേഷ് ബാപ്പു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി കെ ജോസഫ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അല്ല അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച അയാൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പം അയാൾക്കൊരു അമ്മയെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മയോട് നോക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സാധാരണ എന്താ ഒരു സ്ത്രീ എന്നാ ഒരു അവർക്കുള്ള ഒരു ഉമ്മയെ മാത്രമുള്ള ഒരു വീട്ടില് കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ വീട്ടിൽ കുടുംബം നോക്കാനും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും കൂടെ അല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഭാര്യയുടെ ഒരു കടമ നിർവഹിക്കുന്നു അതെ പക്ഷെ ഇത് പുള്ളി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കണമെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരിയുടെ അനുവാദം വേണം കസേരയിലൊന്നും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതി വരെ പുള്ളിക്കാര് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് അതുപോലത്തെ ഒരു നിയമം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയും വേണം ഭർത്താവല്ല ആ ഭർത്താവ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിക്കുക അമ്മയ്ക്ക് ഒപ്പം തന്നെ നിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് വേണോ വേണ്ട മുമ്പോട്ട് പോകണം ആഗ്രഹമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണ് വേറെ വീട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങള് ഒരാളിന്റെ വീട്ടില് ഭാര്യയായിട്ട് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ വീട്ടില് നിക്കാനും ആ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നിക്കാനും നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഭാര്യ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കടമ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണ്ടേ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ അമ്മയുള്ളതിനെ മാത്രം വീട്ടിട്ട് ഭർത്താവ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ അവരുടെ വീട്ടിൽ വേറെ മക്കളോ മെമ്പേഴ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വിവാഹത്തിനെ പറ്റി അത്രയും വിസ്തരിച്ച് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ വിവാഹത്തിലും ഇവിടെ അവിടെ പ്രശ്നം പറ്റിയത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയാ എന്താണ് അയാളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അല്ലേ അത് എന്താണ് അയാൾക്ക് വല്ലൊരു അതൊരു അസുഖമാണോ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് മാനസിക പ്രശ്നമാണോ എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്നര മാസം പോലും ആയിട്ടില്ല അതിൽ തന്നെ പകുതി എവിടെയും പകുതി ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നിന്നിരിക്കുന്നത് വന്നാൽ എടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിക്കും പിടിക്കും ഭയങ്കര ഒരു മാനസിക രോഗം പോലെ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ മാനസിക രോഗമായിരിക്കാം അത് എന്താ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോന്നു തിരക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് പ്രശ്നം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പോലും വ്യക്തതയില്ല ആദ്യത്തെ ബന്ധത്തിന് അയാൾക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ അവരെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്നിട്ടുമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവരെ വീട്ടുകാർ വിലക്കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അല്ലിപ്പ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് പിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അതും തലാക്ക് ചെല്ലിയതാണോ അതെ അതെ അതും തലാക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് തലാക്കി അതിനകത്ത് അയാൾ അയാളിൽ ഒപ്പിടാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ തലാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് ഇതുപോലെ മുദ്രപത്രം തയ്യാറാക്കി മുദ്രപത്രം ഇരിക്കട്ടെ തലാക്കി രണ്ടുപേരും ഒപ്പിട്ടു ആ രണ്ടുപേരും ഒപ്പിട്ടു ലാസ്റ്റ് അതാ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരൂടെ യോജിച്ച് തന്നെ ഒപ്പിട്ടു 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 അയാൾക്ക് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു അറിയോ അതെനിക്ക് അറിയില്ല മാഡം അവരെവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആദ്യത്തെ കല്യാണം വിവാഹ മോചനത്തിനും കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ ഈ നിങ്ങളെ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ അമ്മാവിയാണ് ദേഷ്യം ഇതിൽ ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നതല്ലാന്ന് എഴുതിയിരിക്കും താങ്കളുടെ കൈപ്പടയാണോ അതെ അതെ വക്കീല് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കൈ കോപ്പി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ശരി അതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അവരെ കൂടെ സംസാരിക്കാം കാരണം നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് കടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുതൽ തുടങ്ങിയാൽ മതി നമുക്ക് ബാബു രഹീമിനെ വിളിക്കാം അതെ ബാബു രഹീം വരും എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കെ
അപ്പൊ അത് ഇനിയിപ്പോ ട്രാൻസ്ഫർ വല്ലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് പ്രൊമോഷൻ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താവും നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു ഡിപ്പോന്റെ ഹെഡ് ആവും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഏതാണ് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവും അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു ഇതല്ലേ നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത് എത്ര പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊറച്ച് സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നാട് അല്ലേ കൊറേ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടാവും കൊറേ കൂടെ മനസ്സിനൊരു വികസനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരേ നാട്ടിൽ ഒരേ ഗ്രാമത്തിലല്ലാതെ കൊറേ ആൾക്കാരെ കാണു കൊറേ എന്താ പറയാ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിത രീതികൾ എല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു വികസനം ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഏതായാലും ആദ്യത്തെ വിവാഹം നിങ്ങളുടെ എന്താ വിരുന്ന് നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഒരു നിക്കാ ആയിട്ടാ കഴിഞ്ഞു ഇല്ല ആഡംബര ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പള്ളിയിൽ വെച്ചൊരു നിക്കാ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു പത്ത് ദിവസം വിരുന്നിനൊക്കെ പോയി പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ സമയമായി ഞാൻ നേരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ പോയി ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് പോയി ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അറിയുന്നു ഇവള് ഗർഭിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ഇവരുടെ വീട്ടിലാണല്ലോ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവര് സംസാരിച്ചപ്പം കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നല്ലപോലെ കയറിയേണ്ട ടൈമാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണ്ട അപ്പൊ അവള് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ആയപ്പം ഉമ്മ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമുക്ക് അപ്പം ഷർദിൽ വൊമിറ്റിങ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഫോൺ ചെയ്താൽ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ നിൽക്കും വീട്ടിൽ നാല് ദിവസം നിൽക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ആ പത്ത് ദിവസമല്ലേ ലീവ് ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകും പിന്നെ അപ്പം ഇവിടെ വൊമിറ്റിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെയിലി ഫോൺ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഉമ്മ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറയും വൊമിറ്റിങ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെന്ന് പറയും എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ലീവിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഞാൻ ഡോക്ടർ എടുത്ത് അപ്പം ഇവരെപ്പോഴും വൊമിറ്റിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ഇതാ അപ്പം ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത്ത അങ്ങനെ വൊമിറ്റിങ് ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ അത് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പോയി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇത് ഇങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു കാഞ്ഞാപ്പള്ളി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അൻസലനായി വിളിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൗൺസിൽ ചെയ്ത ഈ ഡോക്ടർ പുറത്തോട്ടിറങ്ങി മൊത്തം കരച്ചിലും പോലുമായിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു ഇവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോകുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പോയി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുന്നു കൊണ്ടുപോയി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ അന്ന് എന്തായാലും വൈകിട്ട് വരാൻ തയ്യാറായി നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു ടൈമായി ലീവ് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അവിടെ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നൈറ്റ് ഞാൻ പോവുക പിറ്റേ ദിവസം പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്ന എനിക്ക് സുഖമില്ല ഞാൻ ഉമ്മ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരും വീട്ടിൽ നിന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ
ഞങ്ങൾ ഞാൻ വരുന്നവരെ അപ്പോൾ അന്നൊരു മരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അവിടെ അപ്പം അത് അവനെ ഉമ്മ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക അപ്പം ഞാൻ വരുന്നവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിരിക്കുമല്ലോ തിരിച്ച് വരുമ്പം അവിടെ ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അവർ അഡ്മിറ്റായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കയറണേ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും അവർ തിരിച്ചു വന്നപ്പം അന്വേഷിച്ച അവിടെ എല്ലാം മേളിലെല്ലാം പോയി നോക്കി ഉമ്മ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇവരെ അമ്മ വന്നിട്ട് ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൊണ്ട് കാണിച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പം കൊണ്ടേ കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടു ഇല്ലല്ല അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് മരിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പം വൈകിട്ടായപ്പം വന്ന് ഇവരെ നോക്കിയപ്പം ഓ ഇവരെ അമ്മ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ അവിടെ ഇല്ല ഉമ്മ മരിപ്പിന് പോയിരിക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഇവര് ഇവിടെ ക്യാന്റീനിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു അന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു അഡ്മിറ്റ് ആയി അപ്പൊ എന്തായാലും പിറ്റേ ദിവസം ഇവളെയും കൊണ്ട് എന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഇവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്താ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാവില്ല നീ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ ഇല്ലാതെ നീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഏഴ് ദിവസം നിൽക്കി ഞാൻ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പം വന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് വിട്ടോളാം എന്തായിരുന്നു അസുഖം ജലദോഷം ന്യൂമോണിയ ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു ജലദോഷം ന്യൂമോണിയ ആയിരുന്നു മാഡം ന്യൂമോണിയൊക്കെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്രയും ചെറു പ്രായത്തിൽ ചെല്ല രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തെ ഗർഭത്തിന് അത്രയും ഹെവി ആന്റിബയോട്ടിക്സ് തരുവോ അങ്ങനെ എന്തായാലും പറയാതെ പോയി ഇവരുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത ലീവിന് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി രണ്ട് ദിവസം നിന്നു അപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ അമ്മ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും ഒന്നും വേണ്ട ഈ കുഞ്ഞൊക്കെ ആവട്ടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം ഏ അത് വരെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എല്ലാം തീരുമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിരിയാം ഇനി മുമ്പോട്ട് പോവില്ല വെറുതെ എന്തിനാ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും തള്ളി പിടിച്ചും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ രീതിയിൽ നല്ലൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോട്ടെ ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം ആയപ്പോൾ തൊട്ടേ ഇവൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ റെഡി ആയിക്കോ പേപ്പർ റെഡി ആയിക്കോ രണ്ട് മാസം ആയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് ദിവസം നിൽക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം നിൽക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴും പത്ത് ദിവസം ആവും ഞാൻ നേരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും ഇവരുടെ അവിടെ രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തായാലും പ്രസവം ആയി പ്രസവം അടുത്തായി പ്രസവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് മാസം ആകുമ്പം കുറച്ച് വയറാവുമല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം അന്ന് തൊട്ട് ഈ അൻസലിനയുടെ ഉമ്മ അൻസലിനായും ഉമ്മായും കൂടെയാണ് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പോയാലും ഞാൻ ഒരു റൂമിൽ കിടക്കും ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂമിൽ കിടക്കും ഇവർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കും അപ്പോൾ എന്നെ അതിന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കൈയും കാലം തട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനും ക്ഷമിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പ്രസവം കഴിയുന്നവരെ ഞാൻ അത് ക്ഷമിച്ചു ഇരുന്നു പ്രസവമായി കുഞ്ഞായി അതിനുള്ള ചിലവെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ കുഞ്ഞായി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഉമ്മ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വരും മൂന്ന് മാസം കഴിയട്ടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ നോമ്പ് വരും നോമ്പിൻ്റെ തലേന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോവാ വിളിക്കാൻ പോയിട്ട് വരാം നോക്കട്ടെ അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി കുഞ്ഞിന് ഡ്രസ്സ് ഇവൊക്കെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് പോയി
നേരത്തെ അവർ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്തായാലും ഞാൻ പള്ളിക്കാരത്ത് പോയി ഇടപെട്ട് പള്ളിക്കാരത്ത് പേപ്പർ കൊടുത്തു പള്ളിക്കാരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇവർ ഇവരുടെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും എന്റെ ഉണ്ട് അവരുടെ പള്ളിയിൽ റിപ്പോർട്ടേ എന്റെ അടുത്തുള്ളൂ ആ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലത്തെ പേപ്പർ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ല അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവർ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇവര് ഇതൊന്നും സംസാരിച്ച് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണ്ടേ നല്ല ഒരു റിപ്പോർട്ട് തരുള്ളൂ അല്ലാതെ അവര് ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല സെക്രട്ടറി വിളിച്ചായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവര് ഈ തലാക്കിയല്ലേ പേപ്പർ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കലേന്താനി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു അവർക്ക് അത് ലാസ്റ്റ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഈ പള്ളിക്കാരെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് അല്ല ഇവരുടെ പള്ളിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊച്ചിനെ കാണുന്നു ലാസ്റ്റ് കൊച്ചിനെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു ഏ അപ്പം ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എല്ലാം തീരുമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിരിയാം ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകില്ല വെറുതെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും തള്ളി പിടിച്ചും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കും നീ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ അതിനുള്ള ചിലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആ രീതിയിൽ നല്ലൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ പോട്ടെ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് മാസം ആയപ്പോൾ തൊട്ടേ ഇവൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ റെഡി ആയിക്കോ പേപ്പർ റെഡി ആയിക്കോ എന്ന് രണ്ട് മാസം ആയപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ തലാക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള പ്രത്യേക പ്രത്യേക കാരണം എന്താണ് പ്രത്യേക ഒരു കാരണവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ബാബു റഹീമിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടിയെ നിർബന്ധമായും തലാക്ക് ചെല്ലണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇപ്പം താല്പര്യമുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തക്കേടിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മാസം തൊട്ട് സാറേ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നു പിന്നെ രണ്ടാം രണ്ട് മാസത്തിൽ കൊടുത്ത പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പള്ളിയിൽ കൊടുത്തത് അതായത് എട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊടുത്ത പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കൊടുത്ത ഒരു പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ അല്ല അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ കൊടുത്ത ഒരു പേപ്പറുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തളർന്നു പോയി താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആരുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര വയസ്സുണ്ട് ഉമ്മക്കൊരു അമ്പത് അമ്പത്തിനാല് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വീട്ടിലെ ഇയാളുടെ ഉമ്മയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും സ്വഭാവമാണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ നിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന കേൾക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് പോയി താമസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കൂടെ താമസിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാര്യാഭർത്ത ബന്ധം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യമാവുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുത്തല്ല വെറുപ്പിച്ച അല്ല അതെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരാം അത് നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ഈ കുട്ടി നിങ്ങളുടേതാണല്ലേ ഈ കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു പക്ഷെ അയാൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിവാഹ ജീവിതം കൊണ്ടുപോക്കിക്കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ ഇല്ല സാർ ഇനി അത് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അത് ഒരു കുട്ടി വളരേണ്ടത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അല്ല ഈ റഹീം ഇല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാബു റഹീം നേരത്തെ ഒന്ന് പിന്നെ
അമൃത ടി വി ഇടഗ്രാമം കരുമം പി ഒ തിരുവനന്തപുരം രണ്ട് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം